تجوب عن اخر 30 سنه اذا مش اكثر يمكن نزار غانم بحث سياسي واقتصادي عام 2022 راح يكون عام مصيري فعليا لانه في عندنا ثلاث انتخابات، الانتخابات البلديه، الانتخابات النيابيه والانتخابات الرئاسيه، بالتالي هي معركه توجه جديد للبنان او معركه الجمهوريه الثالثه لوين بدنا نروح بعد هالعشر سنين، فالنظام راح يحاول يجدد نفسه و17 تشرين بدها تفرض حالها. حزب الله بالذات ناطر الاتفاق الامريكي الايراني وما بده يخلخل اي من توازنات الاحلاف السياسيه الشكلة بالقوات ربما بفضلوا يدخلوا بالانتخابات لانه بحسوا انه ممكن ياخذوا من حصه الطيار الوطني الحر. انا برايي كل انتخابات هي جيده لانها بتعيد 17 تشرين من الهامش الى المينستريم الى الى المناطق الى المعترك السياسي الى التفكير والتشديد على مبادئ 17 تشرين، فهي جيده من هالناحيه، من ناحيه استمرار ضرب النظام في كل استحقاق. لا اليوم بعتقد الانتخابات 2022 لازم تكون انتخابات الوضوح السياسي، لانه هي هي الصيروره التاريخيه فعليا ل 17 تشرين. بلشنا بائتلاف كبير، حددنا المعارضه انه المعارض كلهم يعني كلهم. اليوم اجى الوقت لنبني الوضوح السياسي بشو هي البرامج فعليا المتفق عليها ومختلف عليها وعلى ضوءها بيصير في عندك لوائح بمناطق معينه الى طابع بيتناسب مع 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 لبنان وتنوعه الاثني والطائفي والثقافي وخطابات كمان سياسيه بتكون متنوعه من ناحيه من اقصى اليمين ربما لاقصى اليسار لانه الحراك ايضا متنوع عنوانها لازم تكون للمعركه نضربوا معا كلهم على حدا ربما الدخول بالانتخابات او المقاطعه اليوم لازم تعتمد على شو مصلحه 17 تشرين بالحالتين، انا بعتقد اذا بدنا ندخل الانتخابات او ما نقاطعها بده يكون في عندنا قاعده شعبيه كبيره محركه بالشارع، لهالسبب في ضروره للعوده الى الشارع وللاشتباك مع السلطه.